Hello, Yokers! Tudo bem com vocês? O oh, Kanye West lançou recentemente o disco Danda e resolveu declarar em forma de música que traiu a ex-mulher a Kim Kardashian. Bom, a gente aproveitou esse gancho horrível, mas aproveitou pra trazer pra vocês mais uma listinha com as... 5 traições mais escandalosas dos famosos, parte 3. Come on! 5. Kanye West e Kim Kardashian O aguardado álbum Danda do Kanye West finalmente saiu. E aí teve uma audição do disco, né? Pra mostrar as músicas novas. É... E aí começa uma série de erros aí nessa audição. Ele convidou o Marilyn Manson, que pra quem não sabe, ele tá sofrendo um processo judicial por múltiplas agressões sexuais e abuso. Além dele, ele chamou também o rapper da Baby, que recentemente teve falas bem homofóbicas, ou seja, ele reuniu um timinho ali bem do podre. Ele também surpreendeu todo mundo, porque né, a galera descobriu que ele tinha traído a Kim Kardashian durante a audição do disco. Hã? De acordo com o Page Six, o relato veio na música Hurricane, que é a quinta do disco. É um feat com The Weeknd e o Lil Baby. E deixou bem claro que ele foi infiel durante o casamento com a Kinka. Ah, e assim, detalhe, ele traiu mesmo depois de ter os dois primeiros filhos. Ele disse também que traiu enquanto estava tentando lutar contra o abuso de álcool. A letra diz o seguinte. Lá vou eu agindo muito rico. Lá vou eu com uma garota nova. E eu sei qual é a verdade. Ainda tocando depois de dois filhos. É muito pra digerir quando a sua vida tá sempre em movimento. Bom, fontes próximas do Kanye dizem que a música é uma forma de testemunho de tudo que ele fez de errado e assumindo a responsabilidade pelo rompimento do casamento com a Kinka. Sei lá, gente. Quatro, Ozzy Osbourne e Sharon Osbourne. Bom, os dois estão juntos desde 1982, gente. Aham. Uhum. Ele que é o vocalista do Black Sabbath, né? Como vocês sabem, também tem carreira solo. E ela que é empresária dele, assim, de todos os projetos. Eles tiveram três filhos. A Amy, a Kelly e o Jack. Que participaram de um reality show muito adorado, assim, lá nos anos 90. O The Osbournes, que foi transmitido pela MTV em 2002. Tudo seria maravilhoso e divertido, não fossem as traições do Ozzy, que é casado com a Sharon há mais de 40 anos. Bom, o casamento dos dois passou por uma crise enorme ali quando a Sharon descobriu tudo, óbvio. A revelação veio dela mesma lá em 2016, durante o programa The Talk, que é transmitido pela CBS. Ela falou que pegou ele na cama com duas das funcionárias que mantinha na casa da família. Oh my God! Na época, a Sharon passou até a contratar mais funcionários homens. E mesmo depois de todo esse rolo, rolaram boatos de que o Ozzy teria uma fé com uma cabeleireira. Como assim? E não parou por aí, não. No ano seguinte, a Sharon revelou para o The Telegraph que no total tinham sido seis traições. Sério, gente, é saco de uma tonelada de vacilos, né, seu Ozzy? Fora o desrespeito. Ela disse, foram seis. Uma adolescente russa, depois uma massagista na Inglaterra, a nossa massagista e a nossa cozinheira. Ele tinha mulheres em países diferentes. Bom, lá em 2016 mesmo, depois de descobrir tudo isso, eles se separaram por um tempo, mas ela resolveu perdoar as infidelidades do Ozzy. Ela deixou só bem claro que, na verdade, a intenção dela é se vingar sim. Em 2017, eles renovaram os votos de casamento. Ano passado, o Ozzy revelou a trajetória dele numa entrevista para a DQ britânica e declarou o seguinte Eu já fiz coisas muito ultrajantes na vida Eu lamento ter traído minha esposa Eu não faço mais isso Desde essa época a gente não soube mais de nenhuma traição E também não encontrou nenhuma notícia Os dois continuam juntos 3. Usher, Tamika Foster Ó, já vou avisando que a partir daqui é ladeira abaixo, viu? O top 3 tá bem complicado Então se prepara, se ajeita aí Aperta o cinto e que o negócio tá feio A carreira do Usher ficou até de lado Quando começaram a surgir boatos De que ele teria traído a primeira esposa A Tamika Foster com quem ele tem dois filhos eles ficaram juntos entre 2007 e 2009 e ele foi acusado de dormir com uma das madrinhas de casamento da Tamika durante todo esse tempo. Oh man! Ô oh, Usher, eu vou te chamar de vacilão pra não te chamar de outra coisa que rima com vacilão, viu seu Usher? Rolou até uma treta judicial pela guarda dos filhos e fontes contaram ao TMZ que a advogada da Tamika chegou a perguntar pra ele em juízo se ele tinha demitido uma babá da família por ela ter flagrado ele com a madrinha de casamento. Gente, mas é muita baixaria, né? Tudo indica que ele não aprendeu foi nada com esse episódio aí, porque em 2015, casado com a Grace Miguel, ele se envolveu em mais um escândalo de traição. Ele foi processado por três fãs que acusaram ele de ter transmitido herpes pra elas depois de ter praticado relações sexuais com ele sem proteção. Segundo o jornal Los Angeles Times, o processo ainda envolvia um homem e uma mulher que não tiveram a identidade revelada, mas que faziam as mesmas acusações contra o cantor. O Usher foi condenado e desembolsou mais de um milhão de dólares em indenizações. São mais de 5 milhões de reais, gente. Quando rolou tudo isso, a Grace até parecia que ia ficar ao lado dele, mesmo com as traições e tal, mas em 2018 eles se separaram. 2. Jessica Simpson e Nicola Shea. Ó, oh, gente, esse caso aqui é 
bem complexo. Muitos boatos e chumbo trocado. Uhum. A Jessica foi acusada de ter traído o marido, o cantor Nick Lachey, vocalista do Nine Eight Degrees, que fez bastante sucesso lá nos anos 90 e que também teria traído ela. Oh, man. Vamos lá. A Jessica e o Nick estavam juntos desde 1999 e eles foram casados entre 2002 e 2006. Eles tiveram até um reality show chamado Newlyweds, Nick e Jessica, que durou três anos. Em 2004, enquanto eles estavam casados, surgiram rumores de que ela teria ficado com o Adam Levine do Maroon 5. Segundo os tabloides da época, eles teriam passado a noite juntos no Chateau Marmont em Los Angeles. Segundo uma fonte que, assim, pela riqueza de detalhes, provavelmente é alguém que trabalhava no hotel, a Jess teria se juntado ao Adam lá no quarto dele para uma festinha pequenininha, assim, mais íntima. Quando a comemoração acabou, parece que tinham mais convidados e eles foram todos embora, menos ela. E tem mais. Ainda de acordo com essa mesma fonte, mais tarde, a segurança do hotel foi chamada para ir até o quarto deles porque estavam rolando algumas reclamações de um barulho excessivo da expressão do amor. Pois é, sei lá. Pra completar, na manhã seguinte, a Jessica deixou o hotel vestindo uma camisa masculina. Quer dizer, não se deu nem ao trabalho de disfarçar. Ó, oh, vale ressaltar que os tabloides alegaram que o Nick também estava traindo a Jessica na época. Mas ele negou tudo imediatamente e disse que estavam completamente errados. Anos depois, ela lançou a autobiografia Open Book. E lá, ela revela que teve um caso emocional com o Johnny Knoxville, o doidão lá, criador do Jackass, com quem ela fez o filme Os Gatões, uma nova balada, lá em 2005, enquanto ela ainda estava casada. Jess linda, viu? Se você quisesse aprontar com quem quer que fosse, você podia se separar, né, mulher? Quer dizer, traição não é legal pra ninguém, mesmo que ele estivesse te traindo, porque você também... Enfim, né? Ashley Cole e Cheryl Cole. Nosso primeiro lugar, como não podia deixar de ser, é bem o quê? Escandaloso. A Cheryl achava que o relacionamento dela com o ex-jogador Ashley Cole seria um conto de fadas. Mas, pouco tempo depois do casamento, ele já estava ali envolvido em escândalos extraconjugais. No plural mesmo, porque não foi uma vez só não, viu gente? Vamos lá. Um dos primeiros casos que se tornou público foi em 2008, quando a cabeleireira Amy Walton alegou aos tabloides ingleses que teve uma noite com um jogador de futebol quando eles tinham bebido um pouco além da conta. Na época, Cheryl afirmou que o marido não seria capaz de fazer um negócio desse. Mas logo depois disso, a modelo Brooke Healy declarou que teve relações com o Ashley no final de 2006. E ela foi além. Ela revelou e alegou que teria recebido dinheiro dos amigos e do próprio jogador, além de ter assinado um documento declarando que não tinha feito sexo com ele. Tudo isso para manter o negócio em sigilo. Em 2010, uma funcionária pública americana chamada Ann Corbett contou ao The Sun como ela dormiu com o Ashley em Seattle enquanto a Chelsea fazia uma turnê pelos Estados Unidos. A Ann revelou que o jogador tentou de todas as formas esconder esse caso aí e usou até um membro oficial do time para tentar acobertar a infidelidade. Esse teria sido, assim, oficialmente, bem entre aspas, o último caso extraconjugal. Mas a gente nunca vai saber. A Cheryl teria dado várias chances para ele, mas o casamento não resistiu e os dois se divorciaram ainda em 2010. Dois anos depois, ela lançou a autobiografia Cheryl, My Story, onde revelou todo o sofrimento que ela passou por conta dessa infidelidade dele. Ela conta que precisou começar a tomar remédio para dormir e para se alegrar. A sorte é que ela conseguiu o suporte das amigas do grupo Girls Aloud, a Kimberly Wash e a Nicola Roberts para conseguir passar por esse momento difícil. Bom, ainda bem que a Cheryl se livrou desse embuste, né? Pelo amor, gente. E aí, gente? Vocês também ficaram passados com esses escândalos todos aí de infidelidade, gente? Ó, tem caso que não dá nem para acreditar de tão vergonhoso Escreve nos comentários aí o que vocês acharam, o que surpreendeu, o que é mais podre. E se tiver outro também, a gente se vira pra fazer uma parte 4 aqui, tá bom? É só dar um comentado aí e a gente dá uma olhada. E aí já sabe, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau.